15,000 people were coming into Poland in just the last 24 hours. When you look at what happened in the last refugee crisis in Europe back in 2015, Poland was one of the EU countries that, you know, was hesitant to take in refugees. Talk about what has changed and the different position now. Yeah, well, just to put it bluntly, these are not refugees from Syria. These are refugees from uh, neighboring Ukraine. I mean, that, quite frankly, is part of it. These are um, Christians, they're white, they're, um, they're very similar to people, many people who live in Poland. Porque estos sí son refugiados de guerra. Esos, mujeres, niños y ancianos, sí deben ser acogidos en Europa. Cualquiera puede entender ahora perfectamente cuál es la diferencia entre esos flujos de refugiados que hay ahora y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla y de colonizarla. Y cualquiera puede entender ahora cuál es la posición de Vox y del gobierno polaco. Hay que defender nuestras fronteras, hay que defender nuestra soberanía y hay que defender nuestras naciones. On est au XXIe siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez. En la frontera se han quedado muchísimos niños, más de 400 niños a las 3 de la madrugada cuando estamos pasando con un pequeño rebaño, pero no de niños que estamos acostumbrados a ver sufrir en televisión, sino rubios con los ojos azules, eso es muy importante. Es de de la Polonia, porque eso va a ser una cuestión importante. Et je parle pas, on ne parle pas là de Syriens qui fuient, qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leur voiture, qui ressemblent à nos voitures, qui prennent la route et qui essayent juste de sauver leur vie. Quoi. Et ça, c'est une question qui va être importante pour l'Europe. Et c'est alors que face à ça, on voit bien ce qu'ils fuient et il n'est pas question de dire est-ce que vous êtes vraiment des, des réfugiés. On est au 21e siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez. Ça sera sans doute une immigration de grande qualité en mmh. revanche. Ce sont des intellectuels. Parce que ce sont des Européens de culture, même si on n'est pas dans l'Union Européenne, on est avec une population qui est très proche, très voisine. On ne parle pas là de Syriens qui fuient, qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent leur voiture, qui ressemble à nos voitures. Il y a une différence entre les Ukrainiens qui, encore une fois, participent de notre espace civilisationnel avec des, des populations euh, qui euh, appartiennent à d'autres civilisations. On aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Nous ne sommes pas face à des migrants qui vont passer dans une logique d'immigration. This isn't a place, with all due respect, um, you know, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. You know, this is a relatively civilized, uh, relatively European. Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Europe. The population, as you're talking to us, Matthew, we're playing in the latest pictures of some of the refugees trying to get on trains or trying to get out of Ukraine. And, and what's compelling is just looking at them, the way they're dressed. These are prosperous, I'm loath to use the expression, these are prosperous middle class people. These are not obviously refugees trying to get away from areas in the Middle East that are still in a big state of war. These are not people trying to get away from areas in North Africa. They look like any European family that you would live next door to. Fuck off. Now with the Russians marching in, it's changed uh, the calculus entirely. Uh, tens of thousands of people have tried to uh, flee the city. There will be many more. People are hiding out in bomb shelters. But this isn't a place, with all due respect, um, you know, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. You know, this is a relatively civilized, uh, relatively European, I have to choose those words carefully too, a uh, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. So it's partly human nature, but they are not in denial. Me, I'm sorry. It's really emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles and his helicopters and his rockets. And so, of course, I, I understand and respect the emotion. What you are outlining there is this tension between longer term efforts to apply pressure to Vladimir Putin, such as financial sanctions and the very immediate military threat which you're experiencing